വെൽക്കം ടു സ്വാദ് കുസീൻ ടേസ്റ്റി റെസിപ്പീസ് ഞാൻ സ്വപ്ന രാകേഷ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു യമ്മി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ്റെ റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഡ്രൈ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ ആണ് ഇതൊരു ടെക്സ്റ്ററൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കോട്ടിംഗ് ഒന്നും ഇളകി വരാതെ ഒരുപാട് പേർക്ക് പരാതി പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പേര് കംപ്ലയിൻറ്റ് പറഞ്ഞു കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഇളകി പോകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റർ കിട്ടുന്നില്ല കൺസിസ്റ്റൻസി ശരിയാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ റെസിപ്പിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ലൈക്കും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ എന്നെ അറിയിക്കൂ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ഒത്തിരി എനിക്ക് ഉപകാരമാവുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അടിപൊളി ഒരു ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ റെസിപ്പി പോയി നോക്കിയാലോ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഏത് ഡിഷ് ചെയ്താലും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് കോളിഫ്ലവർ അരിഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് അതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളവും കൂടെ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് അടച്ചൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെക്കണം കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് ഈ പുഴു കാണും പുഴുക്കുത്തുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഏത് ഡിഷ് ഏത് റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പുഴുവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തോട്ട് വരും എന്നിട്ട് ഇത് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ കോളിഫ്ലവർ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഡ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കുകയാണ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർക്കുകയാണ് അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി എന്തുവാ പറയണ്ട കളറിന് വേണ്ടി മാത്രം കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കാര്യം ഉപ്പ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് സോസസൊക്കെ ചേർക്കാനുള്ളതാണ് കുറച്ചേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചതച്ച ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്താലും മതി എനിക്ക് ചതച്ചതാണ് കൂടുതൽ ഫ്ലേവർ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ചതച്ചത് ചേർത്തു ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു മുട്ട ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം മുട്ടയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് പാലോ വെള്ളമോ ചേർക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് ക്രിസ്പിനെസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചൈനീസ് കടായിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നല്ല ചൂട് ഒരേപോലെ നിൽക്കും അതാണ് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കടായി വെക്കാം കേട്ടോ ഇതായിരിക്കും കുറച്ച് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ബാറ്ററിൽ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ബാച്ചസ് ഇട്ടിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടും ഈ പാനിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം അതാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ നല്ല ക്രിസ്പി കോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല കോളിഫ്ലവറിലൊക്കെ നല്ല കോട്ടിങ്ങോട് കൂടി കോട്ടിങ് ഒന്നും പൊട്ടും തന്നെ പുറത്ത് പോയിട്ടില്ല പലരും ചോദിക്കും ഞങ്ങൾ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കോട്ടിങ് ഇളകിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇതേ മെത്തേഡിൽ ഞാൻ തിരഞ്ഞ അതേ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ചെറിയ കോളിഫ്ലവർ കേട്ടോ ഒത്തിരി വലുതല്ല അപ്പോൾ ഇതേ രീതിക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കുറേ പറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഒട്ടും തന്നെ കോട്ടിങ്ങോ ഒന്നും ഇളകിപ്പോയിട്ടില്ല വീണ്ടും ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ കണ്ടോ എല്ലാ കോട്ടിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ കോളിഫ്ലവർ ആന്നു പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല ചിക്കൻ പീസസ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചില്ലി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരും പോലെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലേ
ഒന്നര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചൂടായി വരികയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചതച്ചതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എന്തോ പറയുക ഞാൻ ചതച്ചതാണ് കൂടുതൽ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നല്ല ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ സോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ചൂട് വേണം നമുക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള കുക്കിംഗ് ആണ് എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ നല്ല ചൂടിൽ ഇൻഡോ ചൈനീസ് എല്ലാം നല്ല ചൂടിൽ വേണം കുക്ക് ആകാൻ അപ്പം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നന്നായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കൊറോണ ടൈമാണ് കടകളിൽ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്നെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കായിരുന്നു നമുക്ക് സെലറി ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് സവോള നല്ല ഫൈനലി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്തതാണ് ചേർക്കുകയാണ് കുഞ്ഞ് സവോളയായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരുപാട് വലിപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇത് നന്നായിട്ട് നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇടാൻ കേട്ടോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങ് ബ്രൗണായി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് സോഫ്റ്റായാൽ മതി ഒന്ന് കുഴഞ്ഞ് വരണം അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവട്ടെ ഇതിൻ്റെ കളറൊന്നും ചേഞ്ച് ആവാൻ പാടില്ല നമ്മളിതിലോട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് ഇത് എരിവ് കുറഞ്ഞതാണ് ഒരു മീഡിയം എരിവൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഗ്രീൻ ചില്ലീസാണ് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും കേട്ടോ ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം ഒന്നും ചേർക്കാറില്ല എനിക്ക് ഗോപി മഞ്ചൂരിയനിലെ ക്യാപ്സിക്കം ഒന്നും ചേർക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൽ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ അര ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ എനിക്ക് ചില്ലി പേസ്റ്റ് എൻ്റെ ഇല്ല ഇതിന് അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് കളർ ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല എനിക്ക് കുട്ടികൾക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കളറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കളർ ഞാൻ ഈ ടൈമിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചുമാറ്റോ സോസാണ് ആവശ്യമിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ചൂട് നല്ല തീ വെക്കണം കേട്ടോ തീ കുറച്ച് കളയരുത് ഞാനിതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിമൊക്കെ നല്ല ഹൈയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നത് കുറച്ചിട്ടില്ല ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുക്കിംഗ് ആണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്കിനി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗോപി ഗോപി സിക്സ്റ്റി ഫൈവിനും ഇതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് പിന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിനുള്ള ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചേർത്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ഓണിയൻസ് ചേർക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന് ഓണിയൻസ് ചേർക്കില്ല പിന്നെ സോസസിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണേ അത് അങ്ങിയാതെ കണ്ടോ ഇത് ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലേ അറിയത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിക്കൻ ചില്ലിയുടെയൊക്കെ ലുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത്ര നന്നായിട്ട് കോട്ടിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ സെമി ഗ്രേവി ആക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളവും പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ കലക്കി ചേർത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സെമി ഗ്രേവി ടൈപ്പിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ കേട്ടോ എന്നാ ഭംഗി കേട്ടോ ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് നമ്മൾ സോസസിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്കൊരു പിഞ്ച് ഓഫ് സോൾട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ജസ്റ്റ് പിഞ്ച് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇനിയിനകത്ത് ചേർക്കേണ്ട രണ്ടേ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ഉള്ളൂ ചേർക്കേണ്ട നമ്മൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ടീസ്പൂൺ തേൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ തേനും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു കുറച്ച് പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഓപ്ഷണലാണ് തേൻ എനിക്ക് ഹണി ചേർക്കുന്നതിനോടാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം നമ്മുടെ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ റെഡിയാ
നോക്കാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ആൻഡ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ കമൻസിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഓക്കെ എൻ്റെ ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ താങ്ക് ഞാൻ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും ബായ